Dzień dobry, nazywam się Damian Ferenc i chciałbym oprowadzić Was po rydze. Za mną znajduje się Opera Łotewska, narodowa, wybudowana w 1863 roku. Pierwszą sztuką, która została tutaj przedstawiona, ale dopiero po I wojnie światowej, był latający Holender. Napisany przez Richarda Wagnera. Niestety Richard Wagner musiał uciekać z tego miasta, co spowodowało, że płynął statkiem i natchnęło go, żeby napisać właśnie latającego Holendra. Za mną znajduje się pomnik wolności. 42-metrowy pomnik z 9-metrową figurą wolności, trzymającą trzy gwiazdy, które symbolizują trzy historyczne tereny Łotwy, czyli Semigalię, Kurlandię, i widzemy, powstał w 1935 roku. Figura wolności jest skierowana twarzą na zachód, aby pokazać, że Łotwa jest związana bardziej z kulturą zachodnią niż wschodnią. Na drugiej stronie placu, bliżej Radisona Blue, znajdował się pomnik Lenina, który oczywiście patrzył się na wschód, żeby połączyć Łotwę bardziej z cywilizacją wschodnią. Za mną stoi zegar Lajma, wybudowany w połowie lat 20 wieku. W 1936 roku został obklejony reklamą firmy czekoladowej Lajma. Od tego czasu jest to słynny punkt orientacyjny na mapie Rygi. Jeśli chcecie złapać taksówkę, to spod tego pomnika bardzo dużo od nich odjeżdża. Za mną znajduje się baszta Prochowa. Wybudowana w XIV wieku, była częścią murów obronnych miasta. Jej mury na mają nawet grubość 3 metrów. W chwili obecnej znajduje się tam Muzeum Więziennictwa i Wojny. Tutaj, stając pod tymi kolumnami koleckimi Ministerstwa Finansów, pod budynkiem wybudowanym w latach 30. Jest piękny widok na dom koci. Na dachach znajdują się koty. Legenda opowie Iwona. Budowę kamienicy zalecił bogaty kupiec. Miał on aspirację, aby dostać się do gildii. Jednak tamci go nie chcieli, więc w ramach rewanżu postanowił mieścić dwa koty na stożkach rogu kamienicy. Umieścił je tak, aby kupcy w gildii podczas załatwiania swoich spraw widzieli podniesione kocie ogony. Po pewnym czasie kupiec został przyjęty, a wraz z tą decyzją koty zostały ustawione pyszczkami do ulubionej jego gildii. Za mną znajduje się mała gildia. Spotykali się tutaj od XIII wieku mniej elitarni rzemieślnicy. Obok znajduje się wielka gildia, w której Spotykali się kupcy, bardziej elitarni rzemieślnicy, tacy jak złotnicy i malarze. Mała gildia pochodzi z XIII wieku, ale została przebudowana w 1866 roku w stylu neogotyckim. Wielka gildia natomiast została wybudowana w XIV wieku, lecz została tak bardzo przebudowana, że z oryginalnej wersji została jedynie sala monsterska. W małej gildii Znajduje się obecnie Izba Łotewskich Rzemieślników, a w Wielkiej Gildii Filharmonia Łotewska. Za mną znajduje się największa katedra luterańska w Rydze. Kiedyś miała nawet 140 metrów wysokości, lecz obecnie ma jedynie 90 metrów. Ten budynek za mną jest to dawna giełda. Obecnie jest to jeden z oddziałów Muzeum Narodowego Sztuki Łotewskiej. Z tyłu za mną znajduje się dawna siedziba banku, a w chwili obecnej jest to siedziba Łotewskiego Radia.
za mną znajduje się Parlament Łotewski, który w czasach Związku Radzieckiego był Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. To właśnie na niego 20 stycznia 1991 roku nastąpił szturm wojsk wewnętrznych OMON Związku Radzieckiego, podczas których zginęło kilkanaście osób. Był to najkrwawszy dzień łotewskich barykad. Na ich cześć powstał pomnik. Łotysze bali się, że będą tak samo krawo stłumieni podczas swoich demonstracji pokojowych jak Litwini. Pewien chłopak w młodym wieku zabił niedźwiedzia, rozrywając mu czaszkę rękoma. Przez co został nazwany Lachplesisem, czyli niedźwiadobójcą. Miał on niedźwiedzie uszy, gdyż jego matka była niedźwiedzicą. Dzięki tym uszom miał nadludzką siłę. Został wybrany przez bogów, aby wy, wybrać naród litewski, wybawić naród litewski przed złem nawet. Wraz z Kalapusisem, którego wcześniej pokonał i zawarł z nim sojusz, mieli za zadanie wygrać ze wspólnym wrogiem zakonem kawalerów mieczowych. W ostatniej walce Lachplesis przeciwstawia się złu w osobie czarnego rycerza, który to dowiedział się o źródle nadludzkiej mocy przeciwnika i obciął mu uszy. Jednak bohater utracił tylko część swojej siły, zepchnął czarnego rycerza ze szkały do rzeki, lecz ten pociągnął go za sobą i razem wpadli do otchłani. Stoimy przed wejściem do katedry katolickiej. Jest to najmniejsza świątynia z trzech największych średniowiecznych świątyń na Starym Mieście w Rydze. Wybudowana w 1225 roku, jest równocześnie siedzibą arcybiskupa Rygi. Arcybiskupem Rygi jest Zbigniew Stankiewicz. W 1990 roku podjął on studia teologiczne w Lublinie na Kulu, a w 1996 roku dostał święcenia kapłańskie. Ma on polskie korzenie. W tej katedrze był również Jan Paweł II. Są to trzej bracia, są tak nazwani, ponieważ w Talinie, z którym Ryga bardzo konkuruje, są trzy siostry. Biały pochodzi z przełomu XV i XVI wieku. Kiedyś znajdowała się tam piekarnia. Żółty jest to budynek z 1646 roku i był on budynkiem mieszkalnym. Natomiast trzeci, ostatni, pochodzi z XVII wieku. Obecnie znajduje się tutaj Muzeum Architektury. Kościół katolicki Matki Boskiej Bolesnej jest to barokowa świątynia zbudowana na podstawie drewnianego kościoła. Fundatorem był między innymi Józef II, cesarz austriacki oraz król polski Stanisław August Poniatowski przebudowany na kościół neogotycki w drugiej połowie XIX wieku. Między innymi to tutaj o godzinie 12 odbywa się msza święta po polsku. Znajdujemy się obecnie przed siedzibą prezydenta Łotwy. Jest to dawny zamek krzyżacki, który został wybudowany w XIV wieku. A ostatnie przeróbki zostały przeprowadzone w 1938 roku. W 1562 roku odbył się tutaj Hołd Inflacki, na tym zamku tutaj. Został złożony przez mistrza zakonu inflackiego dla Zygmunta Augusta. Właśnie znajdujemy się nad Dźwiną. Jest to najdłuższa rzeka przepływająca przez całą Łotwę. Na drugim stronie rzeki, tam, ten budynek Swedebank. Jest to najwyższy wybudowany w XXI wieku budynek w Rydze. Jest, ma on 120 metrów wysokości. Tam daleko widać wieżę telewizyjną. Ma 368 metrów wysokości. Wieża 
Ma 368 metrów wysokości i teoretycznie znajduje się taras widokowy na około 92 metrach. Ale źródła sobie zaprzeczają. Trudno znaleźć informacje, czy mogą tam przychodzić osoby indywidualne, czy trzeba się umawiać w grupy. Ale uważam, że jest to strata czasu i pieniędzy, żeby tam jechać, bo jest stamtąd, stamtąd zły kąt do oglądania starówki Rygi.